చాలా సంతోషం మరి సుబ్రహ్మ రెడ్డి గారు ఈ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో నేను కూడా పాల్గొనే అవకాశం నాకు ఉచితంత సంతోషంగా ఉంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఇరవై ఆరవ సంవత్సరంలో కూడా అడుగు పెడుతున్నారు ఆయన నిజంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలంటే చాలా శ్రమతోటి ఖర్చుతోటి కూడుకున్నాయి చాలా మంది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు కానీ ఆ పేరు మీద చందాలు బోగు చేసి వాళ్ళు అయిన ఖర్చు కాకుండా మిగిలినటువంటి జేబులు కూడా వేసుకుంటారు కానీ సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారు ప్రతి పైసా ఆయన జేబు నుంచి తీసి ఎక్కడ ఖర్చుకి వెనకాడకుండా అద్భుతంగా నా భూతో నా భవిష్యత్ లెవెల్లో ఆ కార్యక్రమాలు చేయటం ఆయనకి ఆయుధ సాటి ముఖ్యంగా ఈ వైజాగ్లో చేసే ఈ కార్యక్రమం మాత్రం చాలా మాస్ పెద్ద ఒక కార్యక్రమం కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది వచ్చి పాల్గొనే కార్యక్రమం అది అంత అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో దాన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఈ సంవత్సరం చేసే ఈ కార్యక్రమంలో మరి మా సత్యాన్న గారిని ప్రత్యేకంగా ఆయనకు ఒక బిరుదు ప్రదానం చేస్తూ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన కార్యక్రమాన్ని రావాలి అనగా తప్పకుండా అవసరమని సత్యాన్న గారి ప్రోగ్రామ్ అంటే మరి మా ఇండస్ట్రీకి సత్కారం చేసినట్టు ఆయన చేసినట్టు అంటే అందరితో ఆనందంగా ఉండే సర్వాగానే ఉండే మనిషి ఆయన ఎన్ని రకాల పాత్రలు చేశారో అందరికీ తెలుసు హీరోగా విలన్గా క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా కమెడియన్గా ఆయన చెందిన పాత్ర లేదు అలాంటి అద్భుతమైన నడ్డ ఆయన తర్వాత ఆయనలో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతి నిర్మాతతో ప్రతి టెక్నీషియన్స్తో కూడా ఒక సొంత కంపెనీ ఎవరికి వాళ్ళే సత్యం గారు అంటే మా సొంత ఆర్టిస్టు ఆయన మాకు సొంత కంపెనీ ఇది అనుకునేటట్టుగా అందరితో కూడా కలిగిగా ఉండి ఒక అద్భుతమైన నటుడు డైలాగ్లు కానీ డైలాగ్ డిక్షన్లో కానీ చేయడం కానీ అన్ని రకాలుగా ఎప్పుడు కూడా ఒక్క క్షణం కూడా ఖాళీగా కూర్చోకుండా నాకు చెప్పాడు ఆయన సలహా ఒక రోజున రెడ్డిమోహన్ గారు మీకు సలహా చెప్తాను మీరు కొత్తగా ఇప్పుడు ఎప్పటికి వస్తున్నారు అన్న చెప్పండి సార్ అన్నాను రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి మీరు ఏదైనా రోజు షూటింగ్లో ఖాళీ వస్తే ఆ ఖాళీ వచ్చిన రోజు మీతో ఉన్న నిర్మాతలు ఫోన్ చేస్తే రేపు నాకు ఖాళీ అవుతుందండి మీరు ఏదైనా షూటింగ్ పెట్టుకుంటారా డబ్బింగ్ పెట్టుకుంటారా అని ఫోన్ చేసి చెప్పండి మీరు ఖాళీగా కూర్చుని అయ్యే మాకు తెలియలేదండి తెలిస్తే మేము పెట్టుకున్నామండి అండి అనే మాట రాకూడదు అని నేను ఒకటి చెప్పారు అలాగే ఇంకొకటి చెప్పారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కొంతమంది ఉంటారు ఒకప్పుడు అద్భుతంగా నటించి ఇప్పుడు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నవాళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళకి వేషాల్లో కానీ వయసు అయిపోతున్నందో కానీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని గౌరవంగా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి కాఫీ తగ్గుతారా టీ తగ్గుతారా అని అడిగి వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళు ఎంతో ఆనందపడతారు ఆ ఈమె ఉండలు ఇప్పుడు ఏం లేదు కదా అని చెప్పి మనం నుంచుంటే అర్థ అవుతారు అలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా గౌరవించండి అని చెప్తే ఆ రోజున నాకు చెప్పిన రోజున బాలకృష్ణ గారిని తీసుకోండి ఒకప్పుడు బాలకృష్ణ గారు అంటే కమిడియన్ బాలకృష్ణ అని చెప్పారు కమిడియన్ బాలకృష్ణ గారు ఆ రోజుల్లో చాలా అద్భుతంగా కమిడియన్గా చేశారు ఇవాళ రోజున వేషాలు లేవు పాపం ఆయన ఎప్పుడన్నా వస్తే వెంటనే మీరు లేచి నుంచోనే ఆయన కుర్చీ ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి ఆయన కాఫీ తగ్గుతారు టీ తగ్గుతారు మార్చి పంపించండి అనేటువంటి ఆయన చెప్పిన సూక్తిని నేను ఈ రోజు వరకు కూడా నేను పాటిస్తూ వచ్చాను అలాగే ఒక నిర్మాతలతో ఎలా ఉండాలి అనే దానికి కూడా ఆయన చెప్పిన మాటలు చాలా ఎందుకంటే ఎన్నో కష్టాలు వచ్చే సినిమాలు చేస్తారు నిర్మాతలు ఒక్కొక్క సైన్లో చూస్తే దారి మెడలో ఉన్న తాళ్ళు పొట్టును కూడా తాకట్టు పెట్టి సినిమా చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి కష్టతరమైన సినిమాలు చేస్తూ మనకి ప్రే మాస్టర్గా ఉన్నటువంటి నిర్మాత కష్టాల్లో ఉంటే మాత్రం డబ్బులు ఇస్తే కానీ షూటింగ్ రాను అనే మాట అన్నది ఎప్పటి పరిస్థితులను ఆయన ఉండగలిగితే ఇవ్వగలిగితే ఎప్పుడైనా వెనకో ముందు ఇస్తారు తప్ప ఎప్పుడు అలాంటి మాట మాట్లాడక అని చెప్పారు వారు చెప్పిన అన్ని కూడా తూచా తప్పకుండా నేను పాటించాను అలాంటి మహనీయుడికి ఒక అద్భుతమైన నటుడికి ఈ సత్కారం వైజాగ్లో అద్భుతంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క మాట ఆయన ఎంత సేభక్తులు అంటే మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఇవాళ కొత్తగా నేను చెప్పక్కర్లా ఫిలిమ్గా దైవ సంగానంలో ఒకసారి ఒక హోమాలు చేస్తుంటే ఆయన చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచాం ఆయన్ని ఆయన వచ్చారు కూర్చున్నారు చేతిలో ప్రత్యేక ముచ్చుకుని అట్లా ముచ్చుకొని జపాన్లోకి వెళ్ళిపోయారు విపరీతమైన గాలి దొమ్ము వచ్చేసింది అసలు డేరాలన్నీ ఎక్కడ ఏది కూడా షామి అన్న లేకపోతున్నాయి ఆయన మాత్రం డిస్టర్బ్ అవట్లేదు అది లేచిపోకుండా ఉండాలని దాని గురించి నాలుగు పక్కల నుంచి నేను కదలకుండా అలాగే పట్టుకున్నాం విపరీతమైన వర్షం వస్తానుకున్నాం ఆయన పూర్తి అయ్యి ఆ జా గంత కూడా అయిపోయిన తర్వాత దాదాపు గంత నర్సే బాగా గుర్చని చేశారు జానంలో అది పూర్తి అయిన తర్వాత కానీ అప్పుడు కానీ వర్షం వల్ల అప్పుడు దాకా రాదు 
మధ్యలో ఈసారి వస్తానన్న వర్షం ఆపుతా ఉంది అంటే నత్తింగ్ డూయింగ్ అని చెప్పారు అలా అంటే దేవుణ్ణి కూడా శాసించగలిగినటువంటి పవర్ ఆయనలో అవుతుంది మేమందరం ఢిల్లీ వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ అందరూ హైదరాబాద్లో ఎక్కుతాం అక్కడ దిగుతాం రెండు గంటల పావు రెండు రెండు బావు గంటలు అంటే అది ట్రావెలింగ్ ఆ ఫ్లైట్లోకి వచ్చి కూర్చోగానే జానంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆయన మేమందరం కూడా టిఫిన్ ఎప్పుడు వస్తుందా ఈ రోజు కాఫీ ఎప్పుడు కాదామా లేకపోతే పేపర్లో న్యూస్ ఏం చదువుదామా లేకపోతే కథలు చెప్పుకుందాం అని మేమందరం గడుపుతూ ఉంటే ఆయన మాత్రం ఆ శివభక్తి జానంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ జానంలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫ్లైట్ అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాతే ఆపుతారు తప్ప మధ్యలో ఆగడం అలాంటి మంచి వ్యక్తి తర్వాత పది మందికి సహాయం చేసే సద్బుద్ధి ఆయనకు ఉన్నది ఎవరైనా వెళ్ళి సుబ్బరావు రెడ్డి గారు పలానా మురళీమోహన్ మిమ్మల్ని కామెంట్ చేశాడండి మిమ్మల్ని గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడుతున్నాడని నేను చెప్తే ఏ మురళీమోహన్ అలా మాట్లాడ్డయ్యా మనకు రెండే ఎవరు అని అంటాడు నిజంగా నేను మాట్లాడినట్టే కూడా ఆయన అన్న మాట విని తర్వాత నాకు నేను నేను తప్పు చేశానని ఫీల్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తారు తప్ప శత్రువును కూడా మిత్రువుగా ప్రేమించేటటువంటి మంచి లక్షణం సుబ్రహ్మ రెడ్డి గారు ఈరోజు చాలా బాగా నచ్చిన ఇది అలాంటి మహిళ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన ఇంకా పది కాలాల పాటు చల్లగా ఉండి ఇలాంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని ఇలాంటి మంచి